இன்னும் ஒரு ஷாட்ல முடியும் ஸோ அப்படின்னா அந்த கேமரா மூவ் பண்ணிட்டு சும்மா ஒரு ஸ்டாட்டிக்கா ஒரு கேமரா வச்சு எடுக்க மாட்டாரு அந்த கேமரா மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ பத்து ஆர்டிஸ்ட் நாங்கள் இருக்கோம்னா என்கிட்ட வந்துட்டு அப்படியே ஹரிகிட்ட போயிட்டு அப்படியே பசு பத்தி கிட்ட போயிட்டு திடீர்னு பார்வைத்து கிட்ட வந்து திடீர்னு அங்கே ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கும் ஸோ எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும் அது கரெக்டா இருக்கணும் பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல வந்து ஒரு முந்நூறு பேர் இரநூறு பேர் இருக்காங்க அவங்க ஆக்ஷன் கரெக்டா இருக்கும் யாராவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா திருப்பி ஒன் மோட்டி ஸோ போன உடனே என்ன ஆகணும் ஒவ்வொரு தடவையும் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம ரிஹர்சல் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தா சரியா பண்ண மாட்டோம் இல்லையா இந்த பேக் எடுத்துக்கணும் தூ இது கூட தூக்கிக்கணுமான்னு தோணும் திடீர்னு ஏன் அது வேணுமா அதை கட்டுமா இல்ல எல்லாம் ரெடி பண்ணுங்க இது டேக் மானிட்டரே கிடையாது இது டேக் எல்லாமே டேக் தான் ஸோ இருபது டேக் கூட போகணும் ஏன்னா அது ஒரு மானிட்டர் மாதிரி தான் ஆனா கரெக்டா இருக்கும் அதுல ஏதாவது ஒன்று கரெக்டா வரலாம் அப்படின்னா என்ன எந்த இடத்துலயும் ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியாது இப்ப நாமளா நாங்க ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்கோம்னா நான் ஷார்ட் எடுப்பேன் அப்புறம் அவரோட க்ளோஸ் அப் எடுக்கும்போது அந்த பக்கம் போய் உட்காந்து பேசலாம் போனை பாக்கலாம் இங்க சான்ஸே கிடையாது அங்க போய் நின்னோமா அடுத்தது லஞ்ச் பிரேக் தான் தெரியும் லஞ்ச் பிரேக்கும் மூணு மணி நாலு மணி சில டைம் இருக்காது ஸோ அது ஏதோ அங்க நின்றுட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் அப்புறம் அடுத்து ஸோ நீங்க ரிலாக்ஸே பண்ண முடியும் ஒரு இடத்துல வந்து உட்காந்துட்டு சரி அப்புறம் என்ன மச்சா எப்படி இருக்கு என்ன அந்த படம் பார்த்தே அது சான்ஸே கிடையாது ஸோ இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் காலையில ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் டேக் மேல டேக் அந்த டேக் அந்த ஷார்ட் ஓகே ஆச்சுன்னா அடுத்த ஷார்ட் இமீடியட் அப்போ வந்து நம்ம போய் ரிலாக்ஸே பண்ண முடியாது அண்ட் அண்ட் என்னன்னா கேமரா சுத்தி சுத்தி வரதுனால ப்ரீச்சர் கம்ஃபர்ட்ஸே கிடையாது கேரமேன்லாம் அங்கே கிடையாது பக்கத்து ஊரோ வேற எதுவும் மெட்ராஸ்லேயே இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப தூரமா இருக்கும் சேர் கிடையாது நீங்க ட்ரெய்லர்லேயே பார்த்துருப்பீங்க நான் கீழே படுத்துட்டு இருப்பேன் அப்படிதான் அப்படி படுத்துட்டு இருப்போம் நிழல் கிடையாது நான் நினைச்சேன் நல்லா குழுமையா ஃபுல் கிரீனரியோட ஷூட் பண்ண போறேன் இல்லை சார் அந்த டைம்ல இந்த இடத்துல கிடையாதுன்ட்டாரு ஏன்பா அப்படின்னு பார்த்தா ஃபுல் கல் தான் அப்படி ஹீட்டு அண்ட் இந்த மேக்கப்பே மூன்றரை மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஆன பிறகு அங்க போன பிறகு விடிய காலில் போவோம் அப்படியே எல்லாரும் குளிரா இது போட்டுக்கிட்டு மங்கி கேப் போட்டுக்கிட்டு மஃப்ளர் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஜாக்கெட் எல்லாம் போட்டுட்டு அப்படின்னு நின்றுட்டு போவாங்க நாங்க போன பிறகு நாங்க ஒரு ஷால் போட்டு கீழே கோமனா மேக்கப் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு போன உடனே அதை கழட்ட சொல்லுவாங்க அப்புறம் நல்லா சகதி எடுத்து அது கோல்டா இருக்கும் அது அப்போவாங்க ஃபுல்லா இவங்க எல்லாம் ஃபுல்லா மங் மங்கி கேப் ரஞ்சித் மட்டும் பாவேன் எங்களுக்காக கோமனத்துல தான் இருந்தா ஷூட்டிங் முடிக்க அதுல ஸ்மார்ட்டா ஒரே ஆள் லொகேஷன்ல பிராடோ பிராடா கண்ணாடி போட்டுட்டு கிளாஸஸ் போட்டு ஷார்ட்ஸ் ஒரே ஒரு ஆள் தான் யாருன்னு சொல்ல மாட்டேன் நாங்க எல்லாரும் எனிவே டைரக்டர்ஸ் வாழ்க ஸோ அப்படி அதுல குளிரும் பாருங்க இவங்கெல்லாம் சார் குளிர சார் ஓகே சார் ஓகே சார் அங்கதான் ரொம்ப குளிர் போடுறா அப்புறம் மாயான ஒரு பேய் சாரி நல்ல பொண்ணு மாயா ரெக்கார்ட் பண்ணி பண்ணலையா ரெக்கார்டு சார் இது மட்டும் டெலிட் பண்ணிடு இவங்க எல்லாருமே வந்து அப்பி நாங்க போய் நிற்போம் எந்த ஒரு சீன்லயும் மேக்கப் போட்டு இதான் கேரக்டர் அப்படி இல்ல பாரு இதுல பாத்தீங்கன்னா இது இது வந்து அடி அடிப்பட்டு அதுல அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குப்பை மண்ணு அழுக்கு காயம் அவ்வளவு ரியலா இருக்கும் அது எல்லாமே நிஜமாவே நாங்க அதுல போய் இருந்துட்டு வந்தேன் ஸோ ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியாத ஒரு இது பட் என்னன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ரஞ்சித் கிட்டே சொல்லுவேன் பா போதண்டா சாமி எப்பட முடியும் முடியுதா ஐயோ லெவன் ஓ கிளாக் டுவெல் டுவெல்வா ஒன்னா ஏ முடிக்க சொல்றா முடிஞ்சிச்சு சரி வா போலாம் அவாடா ஆனா நெக்ஸ்ட் மார்னிங் ரெடி ஆகலாம் லைக் யூ ஃபீல் ஸோ எக்ஸைட்டட் இந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணதே கிடையாது தேங்க் யூ ரஞ்சித் ஃபார் தட் இட்ஸ் லைக் எனக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு புத்து நடிச்சு சேம் எனக்கு அப்படி ஒரு ஒரு இன்பமான ஒரு அனுபவம் அது லொகேஷன்ல வந்து திடீர்னு பேக்கப் சொல்லற அப்பாடா வீட்டுக்கு போலானே அப்படியே கார்ல ஏறினோடனே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா இருக்கும் என்னடா வேற மாதிரி இருக்கு ஃபிளைட்ல ஏறினா ஒட்டாது ஏன்னா நம்ம கோமனத்திலேயே அப்படியே அண்ட் என்னன்னா இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பண்ற போது நம்ம வந்து ஹே பரி வாட்ஸ் அப் அப்படியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போயிட்டு என்னமா அப்படின்னு பேச முடியாது நம்ம வந்து அந்த கேரக்டராவே தான் இருக்கணும் ஸோ திடீர்னு வெளியில வந்துட்டு ஃபிளைட்ல உட்காந்துட்டு திடீர்னு அவங்க அந்த ஏதோ போர்டிங் கார்ட் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் ஊட்டி லைக் காஃபி இல்லாம யார் அந்த மாதிரி இல்லைக்கே ஐயோ இது ஒரு மாதிரியா இருக்கு அப்பவே வந்து ஒரு ஹோம் சிக்னஸ் மாதிரியே இருக்கும் அட் போறது வீடு ஆனா திருப்பி அங்க போயிடலாமா திருப்பி ஷூட் பண்ணலாமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு சீனும் ரஞ்சித் வந்து சார்பட்ட பரம்பரை ஐ மீன் இஸ் அ கிரேட் டிரெக்டர் லைக் மெட்ராஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப அவர் பிடிக்கும் அவரோட படங்கள் எல்லாமே ஆனா சார்பட்ட பரம்பர
அந்த ஒரு ஃப்ரீடமும் கொடுத்தாரு ஒரு இன்ஸ்பைரும் பண்ணாரு அந்த ஒரு பேலன்ஸ் ஃபார் டைரக்டர் டு ஹாவ் இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் ஜிதன் ஃபென்டாஸ்டிக் டைரக்டர் நான் அவர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அதனால ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் வந்து அவ்வளோ அழகா இருக்கும் சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டார் டைட் க்ளோஸ் அப்ல எம்எல்ஏ இருக்கும் அங்க பயங்கரமான ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் கட்ஸ் டு டூ தட் கட் பண்ணிட்டு அங்க போயிட்டு வரலாம்னு தோணும் பண்ண மாட்டாரு அப்படியே எடுப்பார் திரும்ப வேற ஒரு அண்ட் இட் வாஸ் வெரி ரிஸ்கி பண்ண ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் சாம் வந்து பயங்கரமா பிசிப்பார் லைக் எல்லாமே ஒரிஜினல் இது நோ சாம் சொன்ன மாதிரி பேடு கீடு எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு பட் அது நல்லா இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நீங்க பாக்குற போது இது வந்து என்ன என்ன மாதிரியான ஒரு படம்னு நீங்க ட்ரெய்லர்ல உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பட் அதையும் தாண்டி அது வேற மாதிரி ஒரு படமா தான் இருக்கும் நான் நம்புறேன் அண்ட் கிஷோர் இதுல வந்து ரொம்ப அவரோட ஒர்க் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் த கலர்ஸ் அண்ட் அவர் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே அண்ட் கிஷோர்னு சொன்னா அவருக்கு கண்கள் வந்து ராபின் ஒருத்தர் அவரை பத்தி கிஷோர் மறந்துட்டாரு சொல்ல ராபின் ஐம் டாக் நீங்களோட ஞான் சம்சாரிச்சு ஞான் பாயிண்ட் பறஞ்சும் அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ ராபின் அவரோட அவருக்கு ஒரு உறுத்தினையா இருந்தாரு அது அதெல்லாம் வந்து எனக்கு மறக்கவே முடியாது ஏன்னா அவ்வளவு கஷ்டம் அவங்க பண்ற ஒரே ஷார்ட் அப்படியே ஒரே இதா எடுக்கிறதுலாம் வந்து ஸோ ஐ ரியலி லவ் ஒர்க்கிங் வித் கிஷோர் அண்ட் குறிப்பா ஜிவி பத்தி நான் சொல்லணும் ஏன்னா ஐ ஆல்வேஸ் அவரோட என்னோட தேவர் மகள் இருந்து எல்லாமே அவருக்கு நல்ல பாடல்கள் எல்லாமே பண்ணிருக்காரு அவர் நடிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே அப்பவே நான் திட்டினா நான் சொன்னேன் ஏன் ஜிவி நடிக்கிறீங்க உங்களுக்கு அப்புறம் பிகாஸ் ஐ ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் டைரக்டர்ஸ் நடிக்க வந்துட்டா நமக்கு மியூசிக் கிடைக்குமோ நமக்கு டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்களான்ற ஒரு பயம் எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் வெளிப்படையும் சொல்லியிருக்கேன் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டா வேண்டாம் ஜீவி நடிக்காதீங்க ஜீவி வேணாம் ஜீவி சச்ச குட் மியூசிக் டைரக்டர் நீங்க சும்மா சாதாரண மியூசிக் டைரக்டர்னா பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு ஆனாலும் நடிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் அவர் மிகப்பெரிய படங்கள் அவர் பண்ண விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம்ஸ் யூ பின் டூயிங் சின்ஸ் அண்ட் ரஞ்சித் சொல்ற மாதிரி எப்படி பண்றாருன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு பக்கம் அழகா ஒரு கியூ ஹீரோவா இருக்கு ஹீரோவா இருக்கிற போது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷனே இருக்க முடியாது யூ கான் பி டிஸ்ட்ராக்டட் அதே மாதிரி மியூசிக் ஐ மீன் மியூசிக் டேரக்டர் இருக்கும் போது கண்டிப்பா நீ ஹீரோ அண்ட் மேக் முடியாது பட் இந்த பக்கம் படங்கள் பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் மியூசிக் அண்ட் மியூசிக்னா சாங்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் சச் பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ் அண்ட் அவரோட மிகப்பெரிய லைக் யூனிக்னஸ் டெஃபினட்டா அவரோட பிஜிஎம்ஸ் அண்ட் அவரோட சவுண்ட் இதுதான் பண்றது இப்போ இந்த பா ஒவ்வொரு டீசர்லயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ ஒவ்வொரு தான் ரஞ்சித் எனக்கு அனுப்புற போது ஐ பி வெயிட்டிங் ஜிவி என்ன பண்ண போறாரு என்னதான் நாங்க வந்து ஒரு டமி ட்ராக் போட்டு கேட்டாலும் பிரமாதமா இருக்கும் ஆனா ஜிவி இது வரும்போது பியூட்டிஃபுல் வாட் யூ டன் இன் திஸ் ஜிவி இட்ஸ் ரியலி குட் ஒர்க் மை ப்ரொடியூசர் ஐ நீட் தேங்க் யூ ஃபார் திஸ் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் சப்ஜெக்ட் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ஞானவியல் வந்து ரொம்ப நாளா தெரியும் ரொம்ப நாளா இந்த ஒரு படம் பண்ணு பண்ணு பண்ணுட்டு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் பட் சரியா அமையல பட் அவர் என்ன ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா எப்பவுமே வந்த ஒரு ஒரு வித்தியாசமான கதைகள் சொல்லிட்டே இருப்பார் இந்த கதை பண்ணாம அந்த கதை இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் ஃபயர் and i'm so happy in the varsha i think ungalku romba romba nalla padangal la amainjirukku and i am so proud to see what you become thank you for having us in the film and in the padathula vande ranjit sonna mari nama nanichathu onna na eduthathu inna konjam extra anga aachi but endo or idu illama avar he has actually helped us finish this film dhananjan sir thank you for all the every in the music and the photography in this teasers mari dhananjan sir vande over the time pesrumode i really சில விஷயங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா கூட இருக்கும் பட் அவர் சொல்ற போது இது ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கு அவர் அவ்வளவு அழகா சொல்றாரு லைக் யூனோ ஐ தேங்க் யூ சோ மச் அண்ட் தேங்க்ஸ் எவ்ரிபடி ஆல் மை கோ ஆர்டிஸ்ட் முத்து ஹரி பசுபதி மாலவிகா பார்வதி எல்லாரும் டேனியல் 